హే గాయస్ ఈరోజు మనం ఒక చరిత్రాత్మక ప్రదేశాన్ని అంటే హిస్టారిక్ సైట్ని చూడట్లేదు దానికి బదులుగా చరిత్రకు ముందున్న కాలాన్ని అంటే ఒక ప్రీ హిస్టారిక్ సైట్ని మనం చూడబోతున్నాం ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రీ హిస్టారిక్ సైట్ అంటే ఎక్కడ రాయడం గాని లేదా హిస్టారికల్ రికార్డ్స్లో గాని ఏ ఫామ్లో గాని లేని కాలం అని చెప్పవచ్చు అంటే కనీసం ఐదు వేల సంవత్సరాల పాతబడిన ఒక ప్లేస్కి మనం వెళ్తున్నాం యాక్చువల్గా ప్రీ హిస్టారిక్ సైట్స్ అన్నీ చాలా చాలా పాతబడిన ప్రదేశాలు అది మాత్రమే కాకుండా వాటిని వెతికి కనుగొనడం చాలా కష్టం సౌత్ ఇండియాలో ఉండే తిరువన్నామలై డిస్టిక్లో జవాదు కొండలు అని పిలువబడే ఈ దట్టమైన అడవికి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం ఈ అడవిని గవర్నమెంటే ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది ఈ జవ్వాదు కొండలలో పెద్దగా చెప్పుకునేంతగా ఏ ఒక ఫెసిలిటీస్ లేవు నేను నా జర్నీని స్టార్ట్ చేయకముందే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల హోటల్స్ గాని రెస్టారెంట్స్ గాని ఒక్కటి కూడా లేవు కాని ఇక్కడ ఉండే గ్రామానికి చెందిన ఆడవాళ్లు బాగా టేస్టీగా ఉండే ఫుడ్ని చేసి రోడ్డు పక్కనే అంగళ్లు పెట్టి అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ ఉండే జనాలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా హెల్పింగ్ మైండ్ సెట్తో ఉన్నారు అంతేకాదు గ్రామస్తులు చెప్పే కథలు వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి జవ్వాదు కొండలోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే మనకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది బయట ఉండే గ్రామాలలో చాలా మంది అక్కడక్కడ గుంపులు గుంపులుగా ఉండడం చూశాం కాని ఈ అడవిలో పెద్దగా జనాలు ఎవరూ జీవిస్తున్నట్టు లేదు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కి బయట ఎలా ఉందని ఇంకా లోపల ఎలా ఉందని మనం బాగా చూడొచ్చు ఇంత పెద్ద ఏరియాని ఎందుకు గవర్నమెంట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది అయితే మన దగ్గర నుండి ఏదో ఒక రహస్యాన్ని దాస్తున్నారా అలా కొంచెం దూరం వెళ్తూ ఉంటే తార్ రోడే కనిపించలేదు ఈ మట్టి రోడ్లే కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోడ్లో కార్లో పోవడం కుదరదు ఎందుకంటే రోడ్ చాలా చిన్నగా ఉంది సో నేను ఒక గ్రామస్తుడి దగ్గర బైక్ని బదులుగా తీసుకుని వెళ్తున్నాను చాలా మైల్స్ దూరంగా ఈ రోడ్లో వెళ్తేనే నేను ఆ కొండకి వెళ్ళగలను ఈ అడవి ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టుకుని ఉండడానికి ఎవరికి అనుమతి లేదు ఇక్కడ ఈ అడవిలో కొన్ని వందల మంది గిరిజనులు మాత్రమే జీవిస్తున్నారు సాధారణంగా ఇక్కడికి వచ్చే విజిటర్స్కి ఇవి జస్ట్ చెట్లు కొండలు ఉన్నాయనే అనుకుంటారు తప్ప పెద్దగా ఏమి తెలీదు అంతేగా బైక్లో కూడా మనం ఇంత దూరం మాత్రమే వెళ్ళగలం ఇంకా వెళ్ళాలంటే మీరు అడవి లోపలి నుండి చాలా మైళ్ళ దూరం నడవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి జవ్వాదు కొండలు అద్భుతమైన మూలికలకు ప్రసిద్ధి చెందినవి లంగ్ డిసీజ్ అంటే ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ప్రజలు ఈ మూలికలతో నిండిన గాలిని పీల్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తారు నేను ఇక్కడ నడవడం స్టార్ట్ చేసి రెండు గంటలకు పైగా నడుస్తున్నాను ఇంకా మన ప్రీ హిస్టారిక్ ప్లేస్ కొండ పైన ఉంది నేనిక్కడ జారుతున్న రాయి పైన నడుస్తున్నాను ఒకవేళ కేర్లెస్గా ఒక్క అడుగు వేసినా కూడా ఇక్కడ నుంచి కింద పడితే నేను బ్రతకడం కూడా కష్టమే అలా ఉంది ఈ ప్లేస్ చివరగా కొండపైకి చేరుకోవడానికి ఇంకా ఒక నిటారుగా ఉండే ఈ బండరాయిపై ఎక్కాలి నేను ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నాను నా చుట్టూ నాలుగు వైపుల అడవి మాత్రమే ఉంది ఈ కొండపైన జారుతూ ఉండడం వల్ల నేను ఎక్కడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది తేనె కోసం ఇక్కడికి వచ్చే గిరిజనులు తప్ప గత ఆరు నెలల్లో ఈ ప్లేస్కు అసలు ఎవరూ రాలేదు కాని పైనుండి ఈ మొత్తం యూని చూస్తుంటే మైండ్ బ్లోయింగ్గా ఉంది ఈ కొండపైన చుట్టూ వందల రాళ్లతో చేసిన విచిత్రమైన స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ రాళ్లు అన్నీ చాలా బ్రైట్గా తెల్లగా ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ చూసింది చాలా చిన్న చిన్న రాళ్లతో కట్టినవి ఈ గుహ లాంటి స్ట్రక్చర్ని కట్టడానికి చాలా రాళ్లను ఉపయోగించారు ఇది చూడడానికి అడవి మనుషులు లేదా పొట్టి మనుషుల కోసం ఒక గుహ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది అందుకే ఈ ప్లేస్ని కుళ్ళర్ కేవ్స్ అంటే కుళ్ళర్ గుహలు అని పిలుస్తారు ఈ గుహ లోపల ఏం లేదు ఇంకా ఏ ఒక్క జాడలు గాని లేదా గుర్తులు గాని ఏవి లేవు నేను కొండ శిఖరాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు 
నేను ఇంకొక విధమైన స్ట్రక్చర్ని చూశాను మనం ఆల్రెడీ చూసిన చిన్న రాళ్లతో కట్టినట్టుగా కాకుండా పెద్ద రాళ్లను యూజ్ చేసి కట్టారు ఇది చూడడానికి చిన్న చిన్న రాతి గుడిసెలాగా ఉంది కాని ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రాతి గుడిసెలన్నీ కేవలం రెండు అడుగుల ఎత్తు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ రాతి గుడిసెలలోకి మనుషులు వెళ్లడం అసాధ్యమనడమే ఆర్కియాలజిస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ని డాల్మెన్స్ అని పిలుస్తారు డాల్మెన్ అంటే ఏంటి ఒక డాల్మెన్లో సాధారణంగా నాలుగు రాతి పలకలు అంటే నాలుగు స్టోన్ స్లాబ్స్ ఉంటాయి మూడు పలకలు వేరే వేరే సైట్స్లో ఒక్క పలక మాత్రం ఆ మూడిటికి పైన ఒక సీలింగ్ లాగా ఉంటుంది ఎవరు ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కట్టారు ఎందుకోసం కట్టారు ఒకవేళ మీరు ఏరియల్ వ్యూ అంటే పైనుంచి ఈ స్ట్రక్చర్స్ని చూస్తే చాలా అమేజింగ్ అయిన విషయాన్ని మీరు చూడొచ్చు వాటికి ఔటర్లో సర్కిల్గా చిన్న చిన్న రాళ్లు పెట్టి చేసిన ఒక బేస్ కూడా ఉంది ఈ డాల్మెన్స్కు బయటకు వెళ్లడానికి ద్వారం కూడా ఉంది రాళ్లను అందంగా రౌండ్గా పెట్టి ఒక బేస్ని ఫామ్ చేసి దానితో పాటు ఒక రాతి కంచెను కూడా పెట్టారు నేను ఈ డాల్మెన్స్ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామనుకుంటున్నా ఎందుకంటే లోపల ఏదైనా వాల్యుబుల్ అయిన ఆర్ట్ లేదా గుర్తులు ఈ రాయిలో ఉండొచ్చు అందులో నుంచి నిజంగా ఈ స్ట్రక్చర్స్ని ఎందుకు కట్టారు అని ఏవైనా క్లూ దొరకచ్చు కాని ఈ స్ట్రక్చర్ లోపలికి వెళ్లడానికి నాకు చాలా కష్టం ఎందుకంటే అవి చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి కదా నేను ఎలాగైనా ట్రై చేసి లోపలికి ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే ఇలా లోపలికి పోవడం చాలా కష్టం ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ బ్యాగ్తో వెళ్లడం ఇంపాసిబుల్ నేను వేరే ఒక యాంగిల్లోనే లోపలికి వెళ్ళాలి నేను దేనిని తాగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకవేళ నేను సడన్గా కదిలినా లేదా యాక్సిడెంటల్గా ఒక రాయిని తన్నినా ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ నా పైన పడడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంది కాని డాల్మెన్ లోపల ఏ ఒక్క రాకౌట్ లేదు ఏ ఒక్క సింబల్స్ని కూడా గీయలేదు చాలా చిన్న మనుషుల కోసం ఒక రూమ్ లాగా ఉంది ప్రీ హిస్టారిక్ డాల్మెన్ లోపల ఉండటం ఒక అద్భుతమైన ఫీలింగ్ కాని విచారం ఏంటంటే నేను కదలలేకపోతున్నా బట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీటన్నిటికీ కారణమేంటి ఈ చిన్న స్టోన్ హట్స్ అంటే ఈ రాతి గుడిసెలను ఎవరు కట్టారు వాళ్ళు ఎంత ఎత్తులో ఉన్నారు నేను ఈ స్ట్రక్చర్స్ని మెషర్ చేశాను అవి దాదాపు మూడు అడుగుల పొడవ కంటే తక్కువ వెడల్పు రెండు అడుగుల పొడవు ఉన్నాయి దాదాపు అన్ని రాతి గుడిసెలు ఒకే సైజులో ఉన్నాయి కాని నేను ప్లేస్ని రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన ఇంకొక విషయాన్ని నేను చూశాను వాటిలో కొన్ని గోడలపైన మాత్రం రౌండ్గా హోల్స్ ఉన్నాయి ఈ హోల్స్ అన్నీ దాదాపు పర్ఫెక్ట్ అయిన రౌండ్ షేప్లో ఉన్నాయి ఇది పదమూడు పాయింట్ ఐదు ఇంచెస్ డయామీటర్తో ఉంది ఈ హోల్స్ అన్నీ ఎందుకు వేశారు రహస్యం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఈ హోల్స్ గురించి ఆశ్చర్యమైన విషయం ఒకటి ఉంది ఈ హోల్స్ ఎప్పుడు తూర్పు వైపే ఉంటాయి ఎందుకు దీనికి సూర్యునితో లేదా ఆస్ట్రానమీ అంటే ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధం ఉందా ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏదో ఒక విధంగా నక్షత్రాలతో ఇంకా గ్రహాలతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందా ఈ రహస్యాన్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు లక్కీగా కొంతమంది గిరిజనులు ఇక్కడికి తేనె తీసుకోవడానికి వచ్చారు గ్రామ కథలు జానపద కథలు కొన్ని నిజాలతో బేస్ అయి ఉంటుందని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను ఇదే మేము మాట్లాడింది బాగా వినండి ఒంటరిగా ఉన్న కొండపైన ఈ డాల్మెన్స్ లను చిన్న చిన్న మనుషులు కట్టారని చెప్పే కథని వింటుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది 
రెండు సంవత్సరాల ముందు నేను ఈ ప్లేస్ నుండి మూడు వందల మైళ్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న హీరే బెనకల్ అనే ఇంకొక ప్లేస్కి పోయాను అదేలాగా ఐసోలేటెడ్గా ఉండే ఒక కొండపైన డాల్మెన్లు కేయన్స్ ఉన్న ప్లేస్ని నేను డాక్యుమెంట్ చేశాను ఇందులో షాకింగ్ అయిన విషయం ఏంటంటే మీరిప్పుడు చూసే ఈ స్ట్రక్చర్స్ చూడడానికి ఒకేలా ఉందనడం మాత్రమే కాకుండా హీరే బెనకల్ ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామస్తులు చెప్పే కథను కూడా వినండి ఇది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఈ గ్రామస్తులు కూడా మనకు అదే కథను చెప్తున్నారు పొట్టి మనుషులు ఎవరూ లేని ఒక కొండపైన డాల్మెన్లను కేయన్స్లను కట్టారు ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అది వాళ్ల పేరే ఇక్కడ ఉండే గ్రామస్తులు వీళ్ళని మోర్యార్ అని పిలుస్తున్నారు కాని జవాదు కొండలో ఉండే గిరిజనులు వాళ్ళని వాలియర్ అని పిలుస్తున్నారు ఈ మోర్యార్ అని చెప్పే హీరే బెనకల్ అనే ప్లేస్ కర్ణాటకలో ఉంది వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కనడం మనం చూసే జవ్వాదు కొండలలో వాళ్ళయార్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు తమిళ్ వాళ్ళు ఎలా వేర్వేరు భాషలు మాట్లాడే ప్రజలు ఇలాంటి మారుమూల అడవుల్లో ఉండే ప్రజలు ఎలా ఒకే విషయాన్ని చెప్పగలిగారు అయితే అది నిజమే అయ్యిండొచ్చు కదా చరిత్రకు ముందున్న కాలంలో పొట్టి మనుషుల జాతి నిజంగా ఉనిందా ఈ స్ట్రక్చర్స్ని ఎవరు కట్టారు ఎందుకు కట్టారు అనే వాటి గురించి ఆర్కియాలజిస్టుల దగ్గర హిస్టారియన్స్ల దగ్గర ఏదైనా సాలిడ్ అయిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందా డాల్మెన్స్ కేయన్స్ ఈ రెండింటినీ ఆదిమ మనుషులను పాతి పెట్టే శ్మశానమని మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ చెప్తున్నారు దాదాపు ఐదు వేల సంవత్సరాల ముందు ఇక్కడ బ్రతికిన మనుషులు చనిపోయిన వారిని పాతి పెట్టి దానిపైన ఒక డాల్మెన్ని కట్టుతారు అని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు అయినా కూడా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ ఒక్క ఎముకలు లేదా అస్థిపంజరమో ఈ ప్లేస్లో దొరకలేదు హీరే బెనకల్లో కూడా మనుషుల యొక్క ఎముకలు ఏమీ కనిపించలేదు నిజంగా ఇండియాలో ఉండే మెజారిటీ అయిన డాల్మెన్స్లలో వీటిని పాతి పట్టే స్థలంగా ఉపయోగించారు అనడానికి ఇక్కడ ఏ ఒక్క ఆధారాలు లేవు సరే ఈ డాల్మెన్స్ అన్ని నిజంగానే సమాధుల కోసమే చేశారని అనుకుందాము అలా అయితే ఇక్కడ కొన్ని వందల డాల్మెన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్లేస్ మొత్తం చాలా పెద్దగా చూడడానికి ఈ కాలంలో ఉన్న సమాధులుగానే ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో ఒక్కొక్క టౌన్లో ఒక శ్మశానముంది కాని అది టౌన్ ఏరియాతో పోలిస్తే ఒక్క పర్సంటేజ్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది దీని అర్థమేంటి ఏంటంటే చరిత్రకు ముందు బ్రతికిన మనుషులకు ఇంత పెద్ద శ్మశాన వాటికను చేసే ప్లేస్ ఉందంటే అప్పుడు కొన్ని వేళ్ల మనుషులు జీవించి ఉండాలిగా వాళ్ల ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ల ఇల్లు కుటుంబాలు ఉన్నట్టు ఆధారాలను మనం ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోతున్నాము ఒకవేళ వాళ్ళు గుహలోనే జీవించారని అనుకుందాం ఎందుకంటే వాళ్ళు గుహవాసులు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు అయితే ఆ గుహలు ఎక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళు తిని కాల్చి వేసిన జంతువుల ఎముకలు అలాగే వాళ్ళు కాల్చడానికి యూజ్ చేసిన ఫ్లింట్ స్టోన్స్ అంటే చెక్కుముక్కి రాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు యూజ్ చేసిన రాతి ఈటలు ఈ ఆధారాలు అన్నిటినీ ఆ మనుషులు వదిలేసి ఉండాలిగా అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో కొన్ని వేళ్ల ప్రజలు నివసించారనుకుంటే వాళ్ళు ఉన్నారనడానికి ఎన్నో ఆధారాలను మనం ఈ పాటికి చూసి ఉండాలిగా కాని మనం అలాంటివి ఏమీ కనిపెట్టలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ డాల్మెన్స్ని ఎందుకు కట్టారని కొంతమంది ఆర్కియాలజిస్టులు వాళ్లకే తెలియదని ఒప్పుకున్నారు మోడర్న్ ఆర్కియాలజిస్టులు దీనికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేనందువల్ల శవాలను పాతి పెట్టే స్థలాన్ని డాల్మెన్స్ అని అంటున్న ఐడియాన్నే రిజెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా కొంతమంది ఆర్కియాలజిస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ గురించి వాళ్లకు ఏమీ తెలియదు అని ఒప్పుకున్నారు వికీపీడియాలో ఏముందని చూడండి మొదట్లో ఉన్న డాల్మెన్స్లు ఎప్పుడు ఎందుకు ఇంకా ఎవరి ద్వారా తయారు చేయబడ్డాయని క్లియర్గా లేదు కాని చరిత్రకు ముందున్న ప్రజలు ఈ డాల్మెన్స్ని క్రియేట్ చేయలేకపోవడానికి వేరొక కారణముంది ఈ రాళ్ల పలకలను చూడండి ఈ రాళ్లను వేరొక ప్లేస్ నుండి ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చారు వాళ్ళు రాళ్లను సన్నగా పలకలులాగా మార్చడానికి ఉలితో చాలా క్లియర్గా చెక్కారు ఈ పలకను చూడండి రఫ్గా లేదు చాలా స్మూత్గానే ఉంది 
ఈ రాళ్ల పలకలు న్యాచురల్ గా ఏర్పడ్డాయని అనుకున్నా కూడా ఇలాగా రౌండ్ గా హోల్ వెయ్యాలంటే దానికి మనకు ఖచ్చితంగా అడ్వాన్స్డ్ అయిన మెటల్ టూల్స్ అవసరం అవుతాయి మెటల్ టూల్స్ లేకుండా దీని చేయడం ఇంపాసిబుల్ అయితే అప్పుడు మెటల్స్ ని యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఉండుండాలి చరిత్రకు ముందున్న మనుషుల దగ్గర ఈ రాళ్లను కట్ చేయడానికి తీసుకొని రావడానికి రాళ్లను చెక్కడానికి కావాల్సిన టెక్నాలజీ ఉన్నా కూడా బ్రతకడానికి మట్టి గుడిసెలను కూడా కట్టడం తెలియదనే ఆర్గ్యుమెంట్ వింటుంటే నవ్వొస్తుంది హిస్టరీ అనేది నిజాలను చెప్పే ఒక సాలిడ్ సైన్సే అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కానీ నిజమేంటంటే హిస్టరీ అనేది బేస్మెంట్ లేని ఒక బిల్డింగ్ లాంటిది మనం చరిత్రకు ముందున్న కాలాన్ని పరిశోధించినప్పుడు మానవజాతి చరిత్ర గురించి మనకు ఏమీ తెలియదని మనం గ్రహిస్తాము ఒక మనిషిగా మన జాతి అభివృద్ధి గురించి కొంచెం చూడండి ఎవల్యూషన్ అంటే పరిణామ క్రమాన్ని మనం నమ్మినట్లయితే హోమోసెపియన్స్ అనే మానవ జాతి సుమారు రెండు లక్షల సంవత్సరాల ముందు ప్రపంచానికి వచ్చింది కాని మన మానవ జాతి చరిత్ర గురించి చదివేది కేవలం ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఇష్టి గురించే ఎందుకంటే ఒక లక్ష తొంభై ఐదు వేల సంవత్సరాల మానవుల జీవితం గురించి ఎటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ లేదు అయితే దీని అర్థమేంటంటే మానవ చరిత్రలో తొంభై ఏడు పర్సంటేజ్ ఏ ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అయినప్పటికీ మనం మానవ జాతి చరిత్ర గురించి ప్రతిదీ అర్థం చేసుకున్నామని అన్నీ తెలుసుకున్నామని మనకు మనమే అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఉండే గిరిజనులు వీటినన్నిటినీ ప్రారంభ కాలంలో ఉన్న మనుషులు చేశారని మనం చెప్పడం విని నవ్వుతున్నారు తన్నుల బరువున్న ఈ పెద్ద రాళ్లను ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే రవాణా చేయడం ఎత్తడం సాధ్యం కాదని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు సంభాషణ ముగింపులో నమ్మలేని ఒక విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది మనిషిపోయిరుపాంగ మేము మాట్లాడేటప్పుడు మీరు గమనించి ఉంటారుగా ఈ గిరిజనలు వాళ్లను పొట్టి మనుషులుగా మాత్రం చూడట్లేదు వాళ్ళు మనుషులే కాదు వాళ్ళు దేవులని నమ్ముతున్నారు ఇంకా ఈ గిరిజనులు వాళ్లను దేవులుగా పూజిస్తున్నారు ఈ దేవుళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు వాళ్ళు చూడడానికి ఎలా ఉంటారు ఇక్కడ ఉండే గిరిజనులు ఈ వాలియర్లు మనుషులు కాదని ఆకాశం నుండి వచ్చిన నాగ జాతి అని నమ్ముతున్నారు మనుషులు గుహలలో జీవించేటప్పుడు ఈ నాగులు వేరే గ్రహం నుంచి వచ్చారని వాళ్ళు నాగనాడు అనే పేరులో ఈ స్థలంలో ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించారని ఇక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు నాగులే వాళ్లకి తమిళ భాషని నేర్పించారని కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు నేను దీని గురించి ఇంకా రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఆలెక్స్ కాలియర్ లాంటి కొంతమంది రీసెర్చర్స్ తమిళ భాషే ప్రపంచంలోని పురాతన భాష అని కన్ఫర్మ్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా గ్రహాంతర వాసులు కూడా తమిళ భాషతోనే మనుషుల దగ్గర కమ్యూనికేట్ చేశారనే దాన్ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు And the last time we all spoke the same language, the language was the Tamil language of India. That was the one language we all spoke. But we got too powerful. Remember the movie Stargate? You guys seen the movie Stargate? Yes. The people came together, rebelled against the gods. There's so much truth in that movie, you have no idea. <laughs> so much. Dini Kanna, interesting in a vishay mentante, నాగనాడు అనే పదం నాగుల యొక్క రాజ్యమని చెప్పడం కట్టుకథలు కాదు శిలపదిగారం లాంటి పురాతన తమిళ గ్రంథాలలో నాగులు పరిపాలించిన ఒక రాజ్యం ఉందని చెప్పారు పురాతన గ్రంథాలలో ఈ నాగులకు ఎగిరే శక్తి లాంటి సూపర్ న్యాచురల్ అంటే అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండే ఒక నాగజాతి అని చెప్పారు 
ఇంకా మారుమూల ప్రాంతంలలో మనుషుల నుండి దూరంగా ఒంటరిగా జీవించడానికి ఇష్టపడతాయని కూడా చెప్పారు ఈ ఒంటరిగా ఉండడమే చరిత్రకు ఇంకా చరిత్రకు ముందున్న కాలానికి మధ్యలో ఉండే ఒక ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం పాతకాలపు గుళ్ళు లాంటి హిస్టారికల్ స్ట్రక్చర్స్లను మనకు ఎక్కడ ఎక్కువ రిసోర్స్ దొరుకుతుందో అలాంటి ప్లేస్లోనే కట్టారు నీళ్లు వ్యవసాయ భూమి అన్నీ సాధారణంగా నేలపైనే ఉన్నాయి కాని చరిత్రకు ముందున్న స్ట్రక్చర్స్ అంటే ప్రీ హిస్టారిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండే ఈ ప్లేస్ని కంప్లీట్గా ఆపోజిట్గా కట్టబడ్డాయి ఎందుకు దాని గురించి ఆలోచించండి ఈరోజు కార్లో బైక్లో వచ్చినా కూడా ఈ ప్లేస్కి రావడానికి మూడు గంటలు అవుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ని కట్టారు మనం కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు వెనక్కి వెళ్ళి చూద్దాం రండి మీరు చరిత్రకు ముందున్న కాలంలో జీవిస్తున్నారని అనుకోండి మీరు ఒక గ్రూప్కి లీడర్గా ఉండి ఏదైనా కట్టాలని అనుకుంటే అన్ని ఈజీగా దొరికే ఒక ప్లేస్ని మీరు చూస్ చేస్తారు వ్యవసాయ స్థలం ఇంకా మీరు తినడానికి కావలసిన జంతువులను వేటాడేందుకు అనుకూలంగా ఉన్న ప్లేస్ని చూస్ చేస్తారు లేదంటే కనీసం మీకు పండ్లను ఇచ్చే ప్లేస్నైనా మీరు చూస్ చేస్తారు మీరు ఎప్పటికీ ఇలాంటి ఒక స్థలాన్ని చూస్ చేసుకోరు అంతేగా ఇది ఎక్కడో మధ్యలో ఎవరు దీన్ని కనిపెట్టలేని లొకేషన్లో ఉంది కాని మనం చూసే పూర్వ చరిత్రక ప్రదేశాలు అన్నీ ఇలాంటి ఇంపాసిబుల్ అయిన లొకేషన్స్కి ఎవరు చేరుకోలేని విధంగా ఈ స్ట్రక్చర్స్ని కట్టారు ఈ విధంగానే శ్రీలంకలో ఉన్న సిగిరియా అనే ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద రాతిపైన శిథిలాలు ఉన్నాయి అది కూడా చాలా పాత స్ట్రక్చర్ కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ముందు నుంచే ఇది ఉంది మనం కాలంలో మరింత ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు స్థపతిలు చాలా మారుమూల ప్రదేశాలను ఇంకా ఎవరు చేరుకోలేని సైట్లను ఎంచుకున్నారని మనం రియలైజ్ అయ్యాము ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకు దానికి సమాధానం ఇదే ఈ స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు మనుషుల జోక్యాన్ని కోరుకోలేదు మనుషులు ఈ ప్లేస్కి రావడమే వాళ్లకు నచ్చలేదు వాళ్ళు దూరంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు బహుశా వాళ్ళు ఏదైనా కొన్ని రహస్య పనులు చేసి ఉండవచ్చు అందుకే వాళ్ళు ఈ ప్లేస్ని చూస్ చేసుకున్నారు ఇది ఒక కొండ శిఖరం ఇంకా దీని నాలుగు వైపుల అడవి మాత్రమే ఉంది ఈ నాగులు ఎవరు వాళ్ళు నిజంగానే చరిత్రకు ముందున్న కాలంలో ఉన్నారా మనం ఎక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ గురించి మరిన్ని ఆధారాలను కనిపెట్టగలం వంద మైళ్ళ రేడియస్లో ఒక బ్రహ్మాండమైన స్ప్లిట్ రాక్ అంటే చిరిన ఒక బండని మీరు గుర్తించగలిగితే నాగుల గురించి మరిన్ని ఆధారాలను మనం తెలుసుకోగలం అని ఇక్కడ ఉన్న గిరిజనులు నాకు చెప్పారు దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వెతకడం స్టార్ట్ చేయాలి కొండ నుండి దిగి వస్తున్నప్పుడు చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేస్లో రాతి పలకలను వరుసగా ఉంచారు గిరిజనులు నాగులను పూజించడానికి ఆ రాతి పలకలను వరుసగా పెట్టి కొన్ని బేసిక్గా చేసిన విషయాలను చేయడం నేను చూశాను నాగులు మనుషులతో ఎలా లింక్ అయ్యారు మానవ చరిత్రలోని నిజమైన రహస్యాలను వాళ్ళు బయట పెట్టగలరా ఆకాశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా రెప్టీలియన్ జాతికి చెందిన వాళ్ళా చీలిన బండలను కనిపెట్టడానికి నేను ఒక అద్భుతమైన జర్నీని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇది మరిన్ని ఫలితాలను ఇస్తుందా ఇది స్మూత్ అయిన జర్నీ అవుతుందా లేదా టఫ్గా ఉంటుందా హే గాయస్ నేను మామిడికాయ తింటూ ఊర్లోకి వెళ్తున్నాను వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కోసం బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన వీడియోతో త్వరలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్